留情，手下留情啊！师兄，都解了吗？解了，解了！全靠范施主和赵施主相救，要不你我焉有再见之日？呃，三位师叔，不要打了，不打了！这都是元真的诡计呀、啊！正如张教主所说，元真就是陈坤。那日被三位师叔看破，他就暴露了身份。当我质问他时，没想到他提前给我下了药，让我失去了内力，就把我给软禁了起来。哦，他还胁迫我师弟空置，把整个少林寺给掌握在了手中，弄出了这么一个屠师大会呀、啊！明教对少林有恩，张教主，你到地牢里去把谢大侠带上来，离开少林寺吧。多谢空文大师。严父，姓谢的，你杀人无数，罪恶滔天。今天我就当着天下英雄的面，将你挫骨扬灰，为武林除一大害。张芷若，芷若，不要！张无忌，是你负我在先，我要让你后悔一辈子！不要！芷若，你恨的人是我，与我义父无关。我求你放过我义父，一命还一命！张芷若，你向我们下毒，偷走屠龙刀与天剑。行为可耻，亏你还有脸在这里说别人的不是，好一对不要脸的狗男女！九阴白骨找的厉害吗？不要杀他！我求你饶过芷若。姑娘，你救了我父子二人的性命，深感大德。周姑娘，作恶多端，多行不义必自毙，早晚他会遭到报应。不过今天恳请姑娘，饶了他的性命
，金毛狮王悔改的好快啊！今日饶你不死，好自为之。姐姐，请留步。承蒙姐姐多番援手，大恩不言谢。只盼留下芳名，张无忌他日定当涌泉相报。终南山下，活死人墓。神雕侠侣，绝技江湖。丐帮大事，请张教主尽力周旋相助。无忌遵命。没事吧？没事。陈<笑>坤，陈坤，你给我出来！陈坤，陈坤在哪儿？哪里有陈坤？哪里有陈坤？义父，没有陈坤。义父。陈坤，你可能改变了容颜，但你改变不了你的声音，你的一声笑声，让谢逊莫齿难忘，刻骨铭心。陈坤，你是啊，在哪儿啊？等一下，大丈夫光明磊落，为何不以真面目示人？这些魔教奸人，扰乱佛地，藐视本太，罪无可恕。少林弟子听令，凡是魔教中人，一律格杀勿论。是。住手！元真，你才是少林的叛徒，你图谋方丈大权。来人，先把元真给我抓起来。空门和空智等人，勾结魔教，出卖本教，他们才是叛徒。你们千万别抓错人了，血口喷人！你才用毒药在胁迫我们！来人呐，把少林叛徒元真给我抓起来！元真，邪不胜正，你图谋接掌少林方丈之位，恐怕是痴心妄想了。陈坤，还不束手就擒！各位英雄，今日之事。皆因我与陈坤二人引起，我与他之间多年恩恩怨怨，今日该有个了断。师傅，你将全身的武艺都传授给我，可是你也杀了我全家，大恩，大仇，今日要有个了结。谢逊，你好意要转移视线。我问你，有多少的江湖好汉，命丧你手？今天，你引来了明教的大批魔头，扰乱我们佛门清净之地，指鹿为马，蒙蔽方丈，与天下的英雄为敌。谢逊，我教你这么一身的好武功，没想到你祸害人间。看来，今天我就要清理门户，整治你这个。欺师灭祖的孽徒，陈坤！今日天下英雄聚义在此，请给我谢逊做个见证。哼！我谢逊作恶多端，从未想过为自己开脱。可陈坤奸我妻子，杀我全家，甚至将我的孩子又活活的摔死。这几十年了，我为报此仇，才假借他的名义到处作案，最终酿成了大祸。我等今日等了几十年
，陈坤他杀了我一家十三口，血海深仇，你们说我该义不该报？嗯。义父，哎，你快还手啊！他是我师父，让他两拳一脚，又有何妨？人赶快发暗器，打消陈坤的眼睛啊！义父绝对不容许我这么做。报应，善哉，善哉！陈坤，你杀了我一家十三口，我应该打你十三拳七伤拳。可如今你武功全非，双目失明，再也不能祸害人了。那么我剩下的十三拳。义父，义父，不要啊！义父，义父，如今我自废武功。把你交给我的，今天都还给你。从此以后，我们无恨，无怨。你看不见我，我也看不见你喽。英雄，谢逊过去的几十年为报家仇，可能伤到了你们的亲人与师友。今日，谢逊跪在你们面前，如果想为他们报仇，想杀我，尽快来取我的性命。无忌，不要过来，也不要报仇，那样会增加义父的罪业。嗯、金毛狮王啊，金毛狮王，你纵有万般理由，可大错已注，今又得此果。即使你咎由自取，你，我生无量天尊，谢逊，你伤我空头门刃，抢我七伤拳谱，这个仇我
一定要报。谢逊，你为报私仇，伤我同门，杀我师伯。今日我定会替同门和师伯报仇。呸！谢逊，你今天是罪有应得。我，呸！启禀方丈，白明阴王父子说有急事求见。教主，属下不辱使命，和英王父子前来会合。拜见教主。拜见教主。惠公，舅舅。拜见空文大师。不必多礼。不知来见老衲所为何事？孔文大师，在我们赶往少林寺的路上得到可靠消息，汝阳王父子二人率领援军两万铁骑，正赶往少林寺。啊所谓的英雄好汉，就给我陪葬吧！把嘴闭上，信不信我把你舌头给你剪下来？大师，大师，教主，教主，教主，义父，义父。现在，有两万援兵，正在往少林寺进发。我们怀疑，是来进攻少林寺的。好啊，那咱们就迎下山去，打他个稀里哗啦。好，好，好，好，先别着急。这援兵嘛，来往调动，那也是常事，也未必一定是来围攻少林的吧？哎，领军的是什么人呢？汝阳王父子。大家可知道他是谁？他可是汝阳王的女儿，少敏郡主。啊，赵敏，赵敏，谁？这是汝阳王，这是他呢？对呀，商教主居然和这种人在一起。对呀，是啊。怎么？郡主娘娘混入屠师大会，一定另有所图。说不定，她正在通风报信，想把我们一网打尽。要是找他就是找他，这是奸细吗？对，要是奸，要是他是找你，咱们就把他抓起来，抓住，抓住，抓住，抓起来。各位前辈，请听晚辈一席话：赵姑娘早与他父兄断绝关系，弃暗投明，刚才也协助我们揭发陈坤种种阴谋，大家都有目共睹的。无忌在此恳请大家，给他一次机会，别再为难他了。张教主，江湖中早有传闻。说你跟这妖女有私交，所以才处处帮着她。在万安寺内，这妖女是如何折辱我们六大派的？大家可曾记得？记得，记得，记得，记得。有这么回事？万安寺，我们受尽折辱。我这两个手指头，便是他手下砍的。今天这个仇，我一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！请听我一言。看来，朝廷是知道了我们江湖上有很多反元的义士在少林聚会，所以他们派大军前来围剿。那么江湖中人个个都身怀武功，本不会怕他们。不就是兵来将挡，水来土掩，何足道哉？只是咱们江湖豪士习惯的是。单打独斗
。李德若不是兵刃拳脚，便是内力轻功。这马上马下，长枪大戟的交战，实非我们所长。所以，老衲觉得，诸位好汉，马上离开少林。以避免诸位义士无谓折损，在下宋某知道空文方丈，乃是出自一片好意。这次英雄大会，乃是少林派所邀集，你们不想因此惹祸，也是无可厚非。可是让我们临阵退缩，我武当第一个办不到。没错，如果我们现在就撤退，那敌人就会认为我们是怕了他们，这不是长了他人的志气吗？六师说的对，既然朝廷已经出动了大军，想必是想将我们一网打尽。既然我们都无路可退了，空文大师，晚辈有一件，不如我们设法将他们引开，在别的地方跟他们决一死战，这样，贵派的千年古刹就不会毁于一旦了。张教主，你处处为少林设想，老衲代表少林上下感谢张教主。现在正是我们杀敌报国之时，少林英雄大会从此名扬千古。无忌，这一次势必拿下汝阳王父子人头。方丈，启禀方丈，蒙古士兵已到少室山下，随时会攻打上来。啊！张教主，你发号施令吧。发号施令吧！你发号施令吧！张教主，发号施令吧！发号施令吧！不急，都别嚷了，就发号施令吧！瑞军洪水两旗，你们先打头阵，守住上山要道。彭和尚、铁光道长，你们各住一旗。是，走。说不得，你拿圣火令去调派援兵上山应援。是。巨木后土，你们速速构建壁垒，以防敌军冲击。是。援兵铁骑两万，你们单打独斗，简直就是螳臂挡车。行军打仗，和你们比武的，怎么能相提并论？千军万马，一拥而至，势如破竹。任凭你们张教主武功盖世，也无计可施。陈坤，你能把你的臭嘴闭上吗？行不行？我现在过去提你。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！实不相瞒，郡主娘娘一早知情。长坤，你放的什么狗屁！郡主娘娘，你怎么敢做都不敢认了？咱们不是说好的吗？令云外合，现在却怕奸计外扬，反出现事，想借少林的手杀了我灭口啊！你要是再胡说，我砍下你的双手！砍啊！你想砍就砍了我的手，反正我已经虽生有死，就砍了我双手又能怎么样？这就只能说明你做贼心虚。各位英雄豪杰，你们今天就栽在了这个郡主娘娘的手上了。杀了！杀了！快起来！不要听他胡说八道，他一定是为了扰乱大家视线，在这里挑拨离间。无忌。这个女的一而再、再而三的欺骗你、利用你，你怎么还护着她？是，我与这元贞曾有过一战，但是她刚才所说的有理有据，我也不得不信。这现在有人当面指认这姓赵的就是奸细，无忌，你若是再袒护的话，如何服众？是啊，是啊，是啊，是啊！姓赵的，你有本事和我们明刀明枪决一死战，你利用无忌对你的信任。潜入我们内部刺探军情，想要和汝阳王来一个里应外合
，未免太无耻了点吧。舅舅，赵姑娘绝对不是奸细，叩门大师就是她救出来的。方丈，方丈，禀告方丈，援军前方已经向山阳逼近，瑞星和洪水两栖已经同他们接战，可敌方来势汹汹。恐怕来不及了。啊！三人撑不了多久，张教主肆意袒护奸细，他宁愿让自己人丢掉性命，也不愿捉拿这妖女。无忌愿以性命担保，赵姑娘绝对是清白的。行了，哎，不要再说了。我不知道你想干什么，我也不想知道。但是现在援兵已经上山，众门派的意愿是将此妖女立即斩决。是啊，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了妖女！依我看，如果我们把这妖女悬尸山巅，向狗王爷示警，说不定能大挫援兵的锐气。对，对，对，对，前辈，大家冷静。如果现在杀了赵姑娘，非但不能挫他们的锐气，反而惹怒他们。以晚辈之见，倒不如先把赵姑娘关起来。如果敌人真的攻了上来，我们便拿他要挟汝阳王。各位意下如何我绝对没有怀疑你的意思。刚刚这种情况，我只能稳住他们的情绪，才能保护你周全。希望你别怪我，啊！我不怪你，是我让你受委屈了。也许一开始，我就不该跟你上少林。说什么傻话呢？天无绝人之路，总会有办法解决的。嗯。对了。现在山下什么情况？援军已经被五星旗暂时逼退，撤下山脚了，一时之间也难以再战了。对不起啊，我知道你担心你爹，我不该和你说的。没关系，我想知道。我最担心的事情。开始发生。最近我不停的做噩梦，梦到你，还有我爹爹、哥哥，在战场厮杀的场面，一边数的男人，一边数的家人。我两边都想帮，两边都想保护，可是我却两边都帮不了。别胡思乱想了，好吗？其实。挺羡慕你表妹的，珠儿。她选择一些幸福的人和事来牢记，然后把所有的困难、苦活都通通忘掉。这真的是天大的幸福
。我军的先锋部队分别被敌人的石油喷桶跟毒水偷袭，先下死伤五百人。吩咐家眷，派兵到西部山谷，等山夜袭。那四周都是悬崖峭壁，地势十分凶险，恐怕有埋伏。没错，正因为地势凶险，他们才不会怀疑我们从西边夜袭。就算有埋伏，人数估计不会太多，我们完全可以打败他。是。教授，探子刚刚来报，说援军有异动，正向西方山谷进发，估计是想趁夜袭击呀、啊。好啊，来的正好，那就由老夫亲自率领瑞金旗啊，坐镇山谷，给他们来一个迎头痛击。这里地势非常凶险，他们既然决定夜袭，应该非常清楚四周的环境，想好了战略。为父，这两天你一直探查敌营，应该对对方军情有所了解。为了安全起见，我想请你直接领军比较好。属下领命。哎，你这是什么意思啊？你是不是觉得外公老了，担任不了了？外公，我不是这个意思。<笑>那就好啊！我告诉你啊，外公啊，那是宝刀未老，剑装得很。得成了，这场仗就交给老夫了，带老夫去杀他个片甲不留。然后呢，我就回来。和我的乖外孙痛饮三杯胜利酒。外公，我，哎，这这这这不是跟我抢功吗？这不是。嗯，那好吧，外公您一切小心啊。放心啊，没事。启禀父王，我军现下。在山顶只能藏身山石之后，卸下镜头为固。什么？根据可靠情报，今日害我军伤亡惨重的，正是名叫洪水、烈火两旗。不过，张无忌那小子，并不在少林寺。爹爹，元真那老头似乎对你有所隐瞒。我听少林寺里的那些和尚说，他们称英雄大会为屠师大会。屠师大会，金毛狮王谢逊，不错，正是他。不过看眼下的情况，明明应该在山上。爹爹，我们要不要暂缓行动？嗯方丈，弟子自知罪孽深重，只想遁入空门，还请方丈收留。谢逊，我收你为徒。弟子修行不够，怎可由此佛愿？只想拜在空门方丈的门下，做元字辈的弟子。空故是空，元亦是空。我向人相，毫不懵懂。什么师傅弟子，辈分法名，与佛家尽属虚幻，为何执着？师傅是空，弟子是空，无罪，无业，无德，无功。善哉，善哉。你归我门下。带发修行，还叫做谢逊，你懂了吗？辈分、法号，皆是虚影，即是无物，何谈于名？阿弥陀。自此归于佛门，弟子请随我来。义父，无忌，义父得到了三位大师的指点，大彻大悟，往而罪孽一一化解。你应该替义父高兴才是。不必悲伤
一夫。阿弥陀佛，义父，善哉，善哉。现在在京市呢，你赶紧去看看吧。外公。和胜利救他，救我带来了，你忘了吗？我。张教主，什么事？你们的人要杀赵姑娘？什么？也于事无补，你父亲的命救不回来了。你给我滚开！住手！千万不要冲动！住手！舅舅，万万不可！如果你还当我是你舅舅，今日你就让我进去要了只妖女的狗头来祭奠你外公。舅舅，外公死，我们一样难过，恨不得将凶手千刀万剐。可赵敏是无辜的，你杀了他，外公他也回不来了。姑，血洗少林，围攻武当，挟持六大派，这些事情哪一件不是他干的？现如今，将武林各派集聚少林，为的就是帮助当今朝廷袭击中原武林。无忌，你外公葬送在援兵手上，我现在要了这汝阳王女儿的性命，一报还一报，有何不可？舅舅，赵敏早与汝阳王断绝了关系。
没有做对不起大家的事情。你可真是被这妖女蒙了心智，是非不分呢！我再问你一遍，到底是杀还是不杀